Maganda pa po kayo sa gabi. <laughs> good evening, Sister Lenlen. Good evening. good evening. Inahanap ko yung address ng... <laughs> kung, ano na yun? Pupunta kasi ako sa West Covina bukas. Okay. Inahanap ko sa, um, sa LA Metro pagsakay. Hindi ko makita. Hindi oh. tinatanggap ko. Ano. Go Metro. Sige lang. Naka, ano naman ako? Ah, paano ba ito? Nahanap ko yung formmetro.net Ba't ganun? Uh, wala, mang ta- wala pang tao? Uh, tatlo pa lang tayo. Uh, tatlo pa lang. Pastor, may alam ka bang site na pwede ko makita yung mga ano? Alin? Yung sakayo ng bus? Uh, Google lang. Metrolink ba yan? I-Google mo siya, ano, uh, mo sa Google, uh, uh, ano yun, uh, uh, bus transportation from from LA to West Covina. Tapos nilalabas niya na. May listahan na siya. Good evening. Good evening po. Kumusta na po? Ito. Good evening po sa inyong lahat. Sa November 1 na tayo magkikita-kita. <laughs> Tatanggap niya ba yung mga ano, updates natin? Oo, oh, nakuha po na. Ay, sa Pero sa October 18, pwede tayong mag-join sa LA First English. Nawala si Sister Len. Ginagamit na kasi yung phone niya eh. Nagkahanap siya ng ano eh. Okay, let's start. It's 7.07. Ano na tayong... Ano, may quorum na tayo. <laughs> okay, Tita Fe. Kindly Good evening po, Tita Fe. Lead us in our... Hindi po namin nakikita kayo. <laughs> Good evening. Okay. Ita, lead us po. Ano, opening prayer. Huh? Opening prayer, Ita. Oh, okay. Mm-hmm. Heavenly Father, we praise you and thank you, God, for your mercy through the grace of our Lord Jesus Christ. And so we are here tonight to be together again in one faith in you, Lord. And we... Know, O oh God, that there are good things that you have kept in store for us tonight. Mm-hmm. Help us, O oh God, to receive of this, O oh Lord, from you, right from the throne of grace. Bless this time together, Lord, and we give you praise and glory in Jesus' name and honor. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. So let's start the poll while we are waiting for the others. Para, no. Makuha natin yung ating one-hour Bible study. So, Pastor, oh. uh, babaguhin, babaguhin ba yung pangalan natin? Yung pangalan na nanalo, babaguhin ba yon? Ano po, uh, from LA First Church of the Nazarene, the Filipino congregation, we will be LA First Filipino Church of the Nazarene. Inilipat lang yung Pilipino sa gitna. Wala naman pong masyadong changes. Okay. 
Apo, kasi kailangan sa registration natin para hindi tayo uh, parehas ng uh, dati nating ano, inasasapian. Tagalogin natin para hindi nila maintindihan. <laughs> Ayan. Okay. Simula na tayo habang hinihintay natin ang iba. Okay. So, good evening, good evening. Pag-usapan po natin, no? Bakit po kayo tinawag na lover of my soul? Si Jesus, sa palagay niya. The lover of my soul. Okay po, Sister L.B. Bakit po tinawag? Because he died on the cross out of love. Mm -hmm. Opo, yung ano po niya, yung pagmamahal niya po sa atin is unconditional. Mm -hmm. ah, Kung baga, we all agree that our God is a spiritual God. Yes. And then uh, we are we all agree na uh, kumbaga we, we need to correct yung understanding ng mundo na ang mundo kasi they thought that we are a body, no, flesh and blood with a spirit, with a soul, no, with a spiritual I mean uh, with, with a spirit. But we need to understand that we are spiritual beings with a body. Kasi po yung naglalas talaga yung pagiging yung spiritual being natin. And uh, we are being loved by our spiritual God. So, concern niya talaga yung soul na, you know, mahal na mahal niya tayo at uh, ginawa niya lahat at ginagawa niya lahat uh, para kumbag, uh, ipakita yung pagmamahal niya na yan. Kumbag, uh, may kanta dati, si Sandy Batty ba yun? Stubborn love ba yan? <laughs> yan ano? Wala po, Sister Fe. Ah, si Sister Fe. Hindi, nandiyan siya. Pero, ano nangyari? Nawala po yung kanyang ano. Ayan. Ayan, ayan. Okay. Alright. So, balikan natin. Sabi dito, uh, and this is, uh, he holds my heart. Jesus lover of the gospel. Okay, Tita Fe, can you read po the first slide and uh, let's talk about the beautiful story. Nababasa niyo po. John 4, chapter 4. Uh, oh, sige. John chapter 4. Mm -hmm. Verse 4, Pastor. Okay. Uh, uh, now Jesus four. learned mm -hmm. that the Pharisees... Basahin ko? Sige po, basahin ko. Uh, apo, apo. Okay. Now Jesus, now Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John. Mm -hmm. And then, although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples, so he left Judea and went back once more to Galilee. Ito po yung story ng Jesus talks with a Samaritan woman. So, uh, dito, uh, sabi, uh, nalaman ni, ni, ni Jesus na yung mga, pari, yung mga parisis, eh, kumbaga, parang sumisikat na no, si Jesus. No? At uh, sabi nila, pinagpipintangan niya na nila na nagpapaptize si Jesus. In fact, ang nagpapaptize yung mga disciples eh, ni Jesus Christ. Eh. So, ang ginawa nila, he left Judea and went, uh, went back once more to Galilee. Okay. Alamin muna po siguro natin para mas malinaw ano-ano ba itong ano, Samaritan. Ano ba yung mga Samaritan? Ang mga Samaritan po, obviously, taga Samaria yung mga yan. At uh, ito ay mga half-breed na hudyo. Okay. Kung baga mga pinsan din nila pero dinidespise nila. Kumpara po sa atin, mga Pilipino, kapag ka po half-Brit, mga half-Pinoy, half-Australian, half-Pinoy, half-British, half-Pinoy, half-American, eh, cute na cute tayo dyan. Sa malamang, eh, artista yan pag umuwi sa Pilipinas. Eh. Kabalik ka po ng culture ng mga Hudyo. Hindi nila, mas preferred nila yung mga full-blooded, parang gano'n. So, dinidespise nila itong mga to, itong mga pinsan nila. At uh, si Jesus, to, from Judea, Okay, pumunta siya sa Galilee kung saan yun. Ito ay, ang Galilee is a town in ano eh. Ito ay taga dito yung kanyang ina. No? 
kumbaga nasa northern part, kumbaga mga Ilocano, parang ganun. Ang uh, yung kanyang nanay kumbaga kapag sa Pilipinas. Ayan. Alam naman natin that the Pharisees couldn't stand him anymore. Siyempre, eh, sumisikat na yung pangalan niya. Di ba? So, dito, verse, uh, chapter 4, ah, sorry, verse 4, uh, kindly read, Sister LD. Okay. Now he had to go through Samaria, so he came to a town in Samaria called Sichar, mm -hmm. near the plot of ground Jacob near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Mm -hmm. Jacob's well was there and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. Mm -hmm. So pumunta po siya ng Samaria, kaya nakilala niya yung Samaritan woman. Samaritan woman. Uh, yung mga alagad niya, bumili ng pagkain, so talangan nandun. Usually po, ang kostumbre, hindi po lumalapit ang mga hudyo. Mm -hmm. Sa so, mga Samaritans. Kasi they find them na unclean kasi nga mga half-breed sila. Ngayon po, dito, uh, nagkita sila sa Jacob's Well. Ito po yung panahon pa ni, ano, uh, ni, ni Israel, no? ni Jacob. No? Yung kumpalo na to kung saan yung sisidlan ng tubig. Mapapansin nyo po dito, sa so verse 6, ano po yung napansin nyo na kumbaga... Kumbaga medyo nakakagulat pero hindi naman talaga nakagulat. No? Kumbaga it speaks of kung ano talaga si Jesus eh. Sabi dito, no, okay. tired as he was from the journey, sat down by the well, it's about moon. So tanghaling tapat at pagod sa kanyang paglalakbay mula Judea papuntang Samaria. So ibig sabihin, dito, pinapakita lamang na okay, taong-tao talaga ito si Jesus. To. Kasi napapagod eh. Nauuhaw. In fact, humingi siya ng tubig eh. Diba? So, kumbaga, uh, napapakita na siya ay tao at siya ay Diyos. Yan. So, ito yung uh, Samaritan woman na umiigib doon sa well. Okay. Uh, verse 7 po, tita te. Ah, nakamute po kayo, tita. Ah, tita, nakamute po. Okay, very good. Cool. Wala na. Can okay. you hear me now? Yes. Yes po. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, Will you give me a drink? His disciples had gone into the town to buy food. Mm -hmm. The Samaritan woman said to him, You are a Jew, and I am a Samaritan mm -hmm. woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans. Mm -hmm. So dito, kita rin pa na. Na, nauuhaw din si Jesus eh. Kasi nangihingi siya ng may inom eh. Naalala ko lang po, na, naalala niyo po yung mga unang panahon na pwede tayong uminom sa tap water. Mm -hmm. <laughs> sa probinsya. Mm -hmm. sa, Meron po kami nun. <laughs> Kahit nga po doon sa balon, di ba yung binobomba natin ng araw sa probinsya, pagkatapos natin maglaro, tapos pupunta tayo doon, magugas ng kamay, ng paa, then iinom tayo ng tubig doon sa balon, matamis-tamis at malamig-lamig pa, di ba? So, ngayon parang hindi na ata pwedeng gawin. Parang mineral water na ata lahat ngayon eh. At saka hindi na ata nangihingi ng tubig ang mga tao ngayon dahil nga sa COVID-19. So, <laughs> ibang-iba na talaga yung panahon. Ano. Dito, na, nagulat din yung Samaritan woman. Eh. Sabi niya, eh, teka, hudyo ka eh. Eh, hindi kami, alam namin, hindi kayo nakika-associate sa amin. Nagulat siya. Ayan. Dito, ano po yung napansin niyo dun sa senaryo na to? Diba? Kung na, si Jesus, Jesus is no respect. Tapos, thirsty, Pero pinakamaganda dito, hindi siya racist. Hindi siya racist. Diba? Wala siyang prejudice. No? Baga, uh, para sa mata niya, pantay-pantay lahat. Diba? Baga, I don't know, sa atin, no? sa kultura natin, napapansin niyo ba yung, uh, yung how we discriminate people sa culture natin? Hmm. Sa Manila, halimbawa, they discriminate people from the south kasi 
yung yung uh, yung yung accent di ba bawa oy uh, yung tricycle nagiging tricycle mga ganun yung oil nagiging oil <laughs> so parang <laughs> They find it, ano yun, parang they find it parang katatawanan, ano, and they discriminate them somehow. And uh, bawa naman, yung mga kapatid nating uh, Aita, no? Aita, to Aita. sa may north. Pandang Sambales, Pampanga, Tarlac, dyan yung mga concentration nila. And then somehow, nadidiscriminate naman sila kasi ang Pinoy parang ayaw sa dark skin, di ba? Or ayaw sa flat nose, di ba? So, sabi ko nga, parang nakuha ko lahat siya na. <laughs> so, ang, uh, ang, ang ano, ang, uh, kumpag, uh, pag uh, maputi, pag magaling mag-ingles, parang wow, mataas ang tingin natin. Pag maitim, at saka panguang ilong, parang meron tayong pag, alam nyo yun, kumpara kay Jesus, wala eh. Kumbaga, yung mga, sigurado yung mga disciples na hindi lalapit sa Samaritan woman na yun eh. Pero si Jesus talagang ano, uh, nangingi pa siya ng tubig. In, in fact, kung mangingi ka ng tubig, eh, malamang eh, less than 6 feet ang inyong lapit. Kung baga, walang social distancing yan. Di ba? Ano masasabi niyo po doon na uh, hindi racist si Jesus? O halimbawa po, may tanong ako sa inyo, paano kung naging racist si Jesus? We will not be here. <laughs> yes. <laughs> Kasi in Gentiles, di ba, hindi niya ipasasali. Di ba? At imagine okay. nyo, kahit... Hindi lalapit. Opo. Imagine nyo yung Hollywood, eh, ang kanilang presentation of Jesus, eh, si Jesus ay isang uh, white person, which is impossible, eh, dahil Middle East din. Eh. Di ba? Obviously, uh, Asian si Jesus. Di ba? So dun pa lang, kumbaga makikita natin na meron mga preference, ano? Parang gano'n. So, siguro magandang reflection to, no? Sa panahon ngayon na napakatingkad ng racism. And um, mabuti matuto tayo sa Panginoon natin na, teka, uh, sa mata niya, walang, ano, walang racism, di ba? So, verse 10 po, uh, si Sir Elby. Jesus answered her, If you knew the gift of God and who it is that asked you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Yeah, so sabi dito, mm -hmm. kung, alam lang, ala, kung alam mo lang. Kung alam mo lang. Diba? Kung ano yung regalo sa inyo ng Diyos. Dalawa kasi yung tinura niya. Eh. No? At uh, sino yung humihingi sa'yo ng, mm -hmm. ng tubig? No? Tubig. Uh, eh sigurado ikaw mismo, tatanungin mo siya o hihiling ka sa kanya na bigyan ka ng living water. No? Sige, tingnan, tingnan natin yung tatlong paksain, paksain na yan. Una, sabi niya, if you knew the gift of God, no, bakit niya sinasabi kung alam mo lang kung, kung ano o sino yung regalo ng Diyos? Alam naman nating lahat na si Jesus, no, ang greatest gift, no, ang greatest gift of all time. Diba? Para sa atin. Kaya nga, sineselebrate natin yan eh. Pagka Christmas. Diba? Kung alam lang ng babae na to, sa Maritana na to, na si Jesus yung binigay sa kanila para maligtas tayong lahat. No? Eh, sigurado, mag-iiba yung perspective niya. Sabi niya rin dito, no? and who is that you ask for drink? Kung kilala mo lang sana, no? sigurado, manghihingi ka ng living water. Alam niyo po, sa panahon ngayon, di ba, parang maraming tao ha, ang ignorante sa Diyos. No? Minsan, eh, they choose to be ignorant. No? Sinasadya. Minsan naman talaga, wala silang pagkatatao na makilala sa Diyos. Kaya nga, um, yun ang ating role bilang nakakilala sa Diyos. Yung ipakilala ang Diyos sa mga tao na to. No? And uh, I don't know if you will agree with me that we are all thirsty and no idea to quench in thirst and craving sa ating Panginoon. Kaya, katulad din tayo ng Samaritana na to. Wala tayong idea na kung sakali lang, kung alam lang natin. Kaya nga nun nalaman natin na born again tayo, eh, talaga namang eh, walang sisidlan yung ating saya. Talagang sabi sa Biblia, eh, ang mga anghel sa langit ay eh, nag-re-rejoice ano, nag lahat. Di ba? Okay, verse 11, Tita Fe. 
the pair. Nag-freeze ata si Tita Fe. Kaya na lang po si Sir Elvie. Sir, the woman said, you have nothing to draw with and the well, with and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, mm -hmm. who gave us the well and drank from it, from it himself, as did also his sons and his livestock? Mm -hmm. Sabi ng babae, teka, eh, sir, eh, wala na mga pagkukunan ng ano, uh, ang balon. Eh, kayo nga itong nangihingi sa akin ng tubig. Eh. Ano yung sinasabi niyo ng living water? Di ba? So, yung perspective niya po, mapansin niyo, physical. Na somehow, a lot of people are being confronted by God. Ang perspective pa rin nila, physical. Parang halimbawa, si Nicodemus, sabi niya, paano po ba ako pupunta sa langit? Ang perspective niya, physical. Sabi ni Jesus, you need to be born again. Ang perspective niya, naku, ibabalik ako sa nanay ko. Mm -hmm. Parang ganun. Di ba? Parang yung uh, rich man, sabi niya, Lord, uh, paano ba ako pupunta sa langit? Gusto ko tama kasama. At sabi niya, sige, benta mo lahat ng ano mo, ng gamit mo, bigay mo sa mahirap. At sabi ng rich man, eh, uh, at least, ang sabi ng Lord, eh, gawin mo lahat ng ano, yung loss ni Moses. Nagawa ko na po lahat yun. Sabi niya, o sige, benta mo lahat ng mga gamit mo, mga kayawanan mo, bigay mo sa mahirap. Tapos hindi na nagpakita yung young rich man na yun. No? So ibig sabihin, they always look at it in a physical perspective. Di ba? Hindi nila nakikita sa spiritual perspective. Kasi nga, yung mundo na to, tinuturo na it's all about physical, it's all about flesh, it's all about temporary, and then we will all die. Di ba? Tinuturo ng Biblia, uh, eternity can start now if you will accept Jesus as a personal Lord and Savior. Di ba? So, it doesn't need to be for you to die para ma-experience my eternal life. But from now, from now on, ngayon, kilala natin si Cristo, we're experiencing eternal life, right? Sabi dito, are you greater than our father Jacob who gave us the well? No, mas magaling pa po ba kayo doon sa aming ninuno? Sa aming uh, forefathers, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Diba? Eh, sa kanya tong well na to eh. Siya so, nagbigay sa amin. Kung baga, parang sinasabi, mas magaling po ba kayo kay Apula kay Marcos na nagpatayo na San Monico Bridge? Na nagpa, nagpaayos ng... Uh, LRT1 at uh, nagpatayo ng uh, CCP at whatever. So, kumbaga, they thought that the great that the greatest being are the people before them who gave them well, who gave them infra infrastructures and everything. So, pero hindi nila kilala si Jesus. Pero sa totoo lang, kung alam lang nila, eh, nauna si Jesus kay Jacob. In fact, si Jesus ang lumika kay Jacob. Diba? Kung alam lang nila na si Jesus ang greatest gift of all time. Ayan. Sister Fe, uh, Sister Fe, ano po? Uh, verse 13 po. Verse 13? Apo. Jesus answered, Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Mm -hmm. The woman said to him, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to the water. Mm -hmm. Yes. So, na interested siya. Yun. Ayan. So, naging tama po kayo. Naging interesado siya. <laughs> Kahit naman po ako yun. Kung titignan, kasi pero tingnan niyo po ah, tinitingnan niya pa rin sa perspective ng physical. Kumbaga, parang ganito yan eh. Parang lumapit kasi sa labandera. Sasabihin, ay sige po, bigyan niyo ako ng tubig na walang hanggan. Ay kasi, hindi na ako magbabayad ng nawasa. <laughs> na ako magpapadami no. Madam, ako maiigib na tubig, hindi na ako mawawalan, di ba? Hindi na ako pipila balde. Eh talagang gusto ko yan. Di ba? Mm. Pero, ang sinasabi kasi ni Jesus dito, ano eh, water welling up to eternal life. Spring of water. No? Sabi ng babae, sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here 
throw water. Ibig sabihin, ang, ang goal niya lang, para hindi ako pabalik-balik dito, hindi ako mapagod. <laughs> Dahil gusto ko ng tubig na yan. Diba? So, ganun pa rin. Oh. Marami pa rin tao. Pero nandun na siya eh. Nandun na siya. Nakikita, nakikita niya na yung, ano eh, yung principle eh. I need ka, ibuprovide ni Jesus. Ililipat mo lang from physical to spiritual. Na, Nakuha po natin. Pero a lot of people kasi, gusto lang magstay stay sa perspective ng physical. So, ang nangyayari, hindi siya, hindi siya, ano, hindi siya, uh, hindi siya maintindihan ng maraming tao. Di ba? Pero nandun na siya sa prosesong, ano, seeking Jesus. Ayan. So, ayan. Meron tayong special guest. Pagkay ka muna kay <laughs> Sir LP at saka kay Mami Hello. Pe. Good evening. Ayan. So, seeking Jesus. Okay. Verse 16. Pakibasa ate. To her, go call her husband and come back. 17. I have no husband, she replied. Ayan. Sabi ni Jesus doon sa babae, O oh, sige, tawagin mo yung asawa mo, ha? At bumalik kayong dalawa dito. Anong sagot ng babae? Ay, wala po ang asawa. Okay, tingnan natin. Ano nangyari? Okay? Dito, kita mo yung pattern ni Jesus. ba? Tinanong niya eh. Kasi he's trying to confront yung babae, yung scenes niya. Kasi diba, una, pinaliwanag ni Jesus, merong living water. Okay? Ako yun. You need to accept me. You need to enter into a relationship with me. But here's the thing. Hindi niya agad inatake yung babae na ikaw makasalanan ka kasi susunugin ka sa impere. Na, Naka-encounter na ba kayo ng mga ganong Christian na niyaya ka sa simbahan pagkatapos nasabi, pag di ka sumama sa akin sa church namin, ako, susunugin ka sa impere. No? Kung baga naka-highlight yung galit ng post. No? <laughs> si Jesus Christo, mapapansin niyo, oh, very swift. Yung kanyang mm. evangelism system, di ba? Mm. Ano po ang tinanong niya? Yung husband. Halika, tawagin mo yung husband mo. Punta kayo dito. Ang sabi ng babae, wala po akong husband. Okay. Dito, he's trying to confront yung sins ng babae without somehow attacking the Samaritan woman. But he's trying to attack, trying to highlight yung sin ng babae. Di ba? Uh, Kung baga kasi, we can always uh, go in public, go out in public na I'm good, I'm better, I'm the best there is, you know, I'm holy, whatever. But that is not who really you are. That is something na pinaproject mo. Pwede totoo, pwede hindi. But who really you are is when Jesus will talk to you and confront you at ipakita sa'yo yung mga kasalanan mo. You know? Dumalating na sa mga panahon na nabibigatan ng loob mo, then the Holy Spirit is trying to, you know, uh, extract out yung mga sins na yan for you to repent. Di ba po? So, dito sabi dito. Sige. Si Sir LV, makikibasa po. Jesus said to her, You are right when you say you have no husband. Mm -hmm. The fact is, you have had five husbands and the man you now have is not your husband. <laughs> but you have just said is is quite true. Uh -huh. na, 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 tingnan niyo po yung discarte ni Jesus ah. Kasi importante maintindihan natin do kasi wow. uh, by 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 last quarter of 2020 as we go forward no sa pagbubukas natin, pag reopen natin, sa pag uh, re regather natin ng mga tao natin. We will teach them how to evangelize, no. Jesus style. Hindi yung style ng ibang tao na ano. Ito yung Jesus style, eh, di ba? Kumbaga nag-agree siya dun sa babae, nako tama ka. Wala kang husband. The fact is, no, hindi siya naninisi ha. Sinasabi niya yung katotohanan ha. Ang katotohanan, may lima kang naging asawa. At yung kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Kaya yung sinabi mo kas kanina is quite true. Okay. Tingnan natin yung diferensya na sabihin ko na ganito. O ikaw, Bumalik ka dito, tawagin mo yung asawa mo at uh, mag-evangelize ako. Ay, wala po akong asawa, pastor. Eh, sa totoo lang, at, eh, ano, kasi naman, eh, ikaw ay lima na naging asawa mo at yung kinakasama mo, eh, wala ka, hindi ko kayo kasala, no? Nagsakakasa, nagsasama kayo sa kasalanan. Kumbaga, hindi mo na makikita yung tao na yun. 
Mm-hmm. Hindi siya pupunta mm-hmm. sa simbahan nyo. Kasi may galit eh. Nalakuha natin, yung rebuke, tama, pero rebuke ng galit. Anong sabi ng Panginoon? We, we, we ano eh, kumbaga, open rebuke is better mm-hmm. than eat and love. And somehow, when we say things, we go straight doon sa facts. Diba? At saka, we don't attack the sinner. We attack the sin. No? Ganyan po. Papapasukin ko lang po si Sister Lenlen. Yeah. Yeah. Hi, Sister Lenlen. Alright. So, dito, sabi niya, no? Kumbaga, ang ginawa ng Lord, in your face, na parang, ito yung kasalanan mo, pero hindi kita inaatake. In fact, sabi ng Biblia, the Lord love the sinner, but he hates the sin. In fact, nagpakamatay si Lord sa sinner para mawala yung sins. Ako po natin, mas malinaw yun, di ba? Kesa dun sa tinuturan ng iba na pupunta sa sa mga tao para mag-evangelize and then puro pasise. May experience ba yun? Gusto yung mag-share na may experience yun ba yun na parang lagi kayo sinisisi? <coughs> Ay, lagi. Mm-hmm. Sige, si Sir Lenlen. Alin po? Uh, ano ba po, kasi it, itong Samaritan woman, si Jesus, ang style niya, kumbaga, hinighlight niya yung sin, pero kinakabig niya yung sinner. Kumbaga, uh-huh. pero ngayon, madaming tao sa simbahan, kaya minsan wala, tayo, wala pumupunta sa simbahan natin. Kasi hinahighlight natin yung sinner, hindi yung sin. Kumbaga, galit na galit tayo sa tao. Kasi kulit-kulit mo eh, ganto ka, ganto ka, ganto ka, ganto ka. Diba? So, parang lagi natin siya sinisisi, sinisisi. Eh, ang tao, pag lagi mo sinisisi, at natural, hindi naman lalapit sa'yo. Diba? Magtatago na. Magtatago na. Ay, bali, ang lumalabas kasi noon, yung, yung, alimbawa, may ginawa siya, hindi ka nagagalit dun sa, sa kanya, nagagalit ka dun sa ginawa niya. Mm-hmm. Kung baga kasi, we need to understand na we need to hate sins yung mga sins, ano, dapat tayo magalit doon, pero hindi tayo, tayo dapat magalit doon sa sinner. Yung sinner, kinakabig, maganiyayakap, dinadala sa Panginoon. Kaya ganyan, Ay, parang, ano po, ang expra, yung sa akin kasi, ang nagiging ano ko doon, hindi mo siya mapagalitan kasi mahal mo siya. Mm-hmm. O nire-respeto mo siya. Mm-hmm. Nagagalit ka doon sa bunga ng ginawa niya. Mm-hmm. Kaya nga, sabi sa Biblia eh, Open rebuke is better than hidden love. O nga, mahal natin. Pero importante pa rin, nasabihin natin yung pagkakamali. Pero not necessarily, i-highlight mo na masama yung tao. Okay? Masama yung ginagawa niya. Kasi ang Diyos, ang ginawa niyang tao ay uh, capable gumawa ng mabuti at masama. Pero in the fact... The best example nun yung sa mga bata, pag dinidisiplina. Sige po. Yung yeah. pag-inidisiplina yung bata. Gusto mo siyang nagagalit ka sa ginawa niya, pero hindi mo siya mag- magawang saktan. Yeah, niyayakap mo siya, di ba? Kung baga, uh, pinapaliwanag mo sa kanya. Di ba? O kaya minsan pinapalo natin, then pinapaliwanag natin, ba't natin pinalo? Dahil nga mali yung ginawa niya para matandaan na mali yung ginawa niya. Mm-hmm. Si Sir Lennon, may kibasa po ano nangyari sa verse 19? Well, one day, teka, sandali. Mm-hmm. Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Our ancestors worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Sabi niya, nako sir, pansin ko lang, propeta kayo. Eh natural, nahulaan niya yung <laughs> biro mo, in-expose niya yung, ano, yung kasalanan mo, di ba? Kung baga, uh, pero sa totoo lang, hindi naman nang hula si Jesus eh. Alam niya, eh, siya yung Alpha and Omega eh. Diba? Sa so, yun, simula at uh, ang ang huli. He knows everything. Wala kang pwedeng itago sa kanya. Pwede kang magtago sa ibang tao, pero sa Panginoon, hindi ka pwedeng magtago. Sabi niya, yung mga ninuno namin, dito na nag-worship eh. Sabi ng mga Hudyo na mag-worship daw kami sa Jerusalem. Kasi, dito tinutura na sino ba yung galing sa Jerusalem. Diba? Dito pinapakita na si Jesus galing sa tribe of Judah. Diba? Siya talaga yung dapat na i-worship. Okay? So dito sa stage na to, nearly believing na yung babae. Kasi in-acknowledge na na prophet eh. Diba? 
So, dati ginagalang niya lang na Hudyo, sir. Pero ngayon, profit na yung niya kasi akalaan mo, sinabi yung kasalanan niya. Talagang in your face, sinabi na ito yung ginagawa mo. Pero naramdaman niya ba na sinisisi sa ni Jesus na parang parang sinasabi na, oh, tanga-tanga mo kasi. Hindi ganun eh. Kumbaga, nandun yung love eh. Nandun yung pag-ibig eh. Mm-hmm. Ang sinasabi niya, mali ito. Diba? Mali itong nangyayari sa buhay mo. And somehow, no, pwede ka nga maayos. Kumbaga. Okay. Verse uh, 21, Sister LB. Woman, Jesus replied, Believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know. For salvation is from the Jews. Mm-hmm. Sabi niya, Ako, Ineng, yeah. maniwara ka sa akin. Darating ang panahon na hindi lang dito sa Jerusalem. Hindi lang to sa bundok mm-hmm. na dito, no? na na worship ang totoong Panginoon. Siya yun. Siya yung sinasabi niya. Sabi niya, kayo mga Samaritano, wino-worship niyo, hindi niyo kilala. Okay? Maming mga Hudyo, wino-worship namin yung kilala namin kasi, sa last part, sabi doon, for salvation is from the Jews. Kasi nga, galing siya sa tribe of Judah. Okay? Doon siya pinadaan. Nung, nung tinawag ng Lord, si Abraham, yun na yung pattern nun eh. Yun na yun. Yun na yung trajectory na lalabas si Jesus no? sa, sa, ano, sa, sa, sa panahon na tinakda para sa gipin yung mundo. Alright? So tinuturuan niya yung babae tungkol sa dapat niyang paniwalaan. Di ba? Sabi dito sa John 17.3 And this is life eternal that they might know you or thee the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. So yun talaga yun. Yun yung pinaka-focus. Ano? So, sin- uh, sin- sinulat din ni John na yun dapat yun na e-experience eh, ng babae na makilala niya ang Panginoon. Kasi nga, ito yung ano eh, ito yung ano eh, life eternal eh, na, na makilala natin ang Panginoon. Okay. Uh, verse 23, si Sir Lenlen. 23. What wala? Hindi ko makikita. Ayaw. Yet a time. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship their Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshippers that Father seeks. God is in Spirit and His worshippers must worship in the Spirit and in truth. Bakit importante na mag-worship tayo in Spirit and in truth? Kanina sinabi natin, sa so, nagsisimula tayo na we are a spiritual being no, with, a, with a physical body. Pero yung mundo, tinuturo na tayo ay physical body na may maliit na spiritual being. Kaya hindi natin pinifeed yung spiritual being natin. Ang pinifeed natin yung physical body. Dapat baliktad. Ang pinifeed natin yung spiritual being and then the physical body will follow. Ang binanggit niya dito sa verse 23, darating ang panahon no, na yung mga totoong worshippers No, ay mag-worship sa Ama in the Spirit and in truth. Okay. Sino itong mga worshipers na to? Those who are in relationship with Jesus Christ. Those who accepted Jesus as their personal Lord and Savior. Sabi dito, for they are the kind of worshipers the Father seeks. Madami kasi na ng worshipers eh. Pero ito, ito yung may mga relasyon, ito yung may mga magandang ito yung mga binago ang buhay. Ito yung mga true worshipers. Okay, na darating ang panahon ay mag-worship tayong lahat sa langit. Alright? In spirit and in truth. Kasi our God is, is a spiritual God. Okay? Verse 25, uh, Tita Fe. Tita Fe, are you still there? Baka hindi niya mabasa. Nag-ha- hindi niya makikita. Hindi, minsan kasi nagkahangi yung ano ni Tita Fe. Dami ka bumasa. Ayan, ayan na. Go ahead, Tita. Hindi, hindi niya ako marinig. Hindi, you hindi cannot po. hear me? Okay no. na po. Okay po. Naghang lang kanina. Okay, okay na po kayo. The woman said, I know that Messiah called Christ is coming. When he comes, he will explain everything to us. Mm-hmm. Then Jesus declared, I, the one speaking. Mm-hmm. So dito sinasabi, no, na sabi ng babae, darating ang panahon na yung yung Messiah, teka parang ako ata na wala. 
Hello? Hello, hello, hello? Parang ako, lang, kayo lang, kayo lang. ako yung naghang. Sige, tayo lang natin. Ayan na. <laughs> Hello. <laughs> Nawala po kayo. Basahin ko ulit. Sorry, sorry. Kailangan kong basahin ulit. Naghang po. Hindi na. Kailangan kong basahin ulit. Oh, okay na po, Tita. Na, 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 inabot ko yun eh. Natapos yung basahin. Tapos, ah, sige. Tapos ako yung naghang. Okay. <laughs> sorry. Um, madami yata gumagamit ng internet ngayon. Anyway, sabi dito po, uh, nako, sabi ng babae, meron po akong alam, no? May isang mesaya o yung tinakda na ang tawag ay Kristo ay padating. At pagdating niya po, siya po ang mag-explain sa amin nito mga sinasabi niyo. Ano sabi ni Jesus? I, the one speaking to you, I am he. Ako alam niyo po, mga audio ngayon, hanggang ngayon, hindi, pa, hindi sila naniniwala na dumating na yung Messiah. Yes. Kasi they have this thinking na ang Messiah ay isang political leader, isang government leader, isang king, isang isang tao na magbibigay ng kapayapaan sa sa Israel at isang tao na na magiging uh, kumbaga, tagapagligtas nila parang si Moses noong araw, yung deliverer. So, hindi nila in-acknowledge actually si Jesus. So, kaya ito mismo na Samaritana, sinasabi niya na yung hinihintay mo dumating na. Alam niyo, madami tayong mga kapatid na yun na nagdadasal sa yung bawa, nagdadasal kay Mama Mary. Alam niyo, ma ma I have a huge respect for Mary being the mother of Jesus dahil talaga namang ang taas ng pagtingin ko nung sinabi ng Lord sa kanya. Ay, nung nanalangin siya sa Lord, sabi niya, Be it unto me according to your word, according to your promises, I will stand secure. Uh, guard upon my heart the truth that sets me, sets me free. So, kumbaga, let's go. Batang bata si Mary. Batang bata. Sabi ni Mary, let's go. Let's do it. Yeah? Kumbaga, pumayag siya, namapaya. Wala siyang asawa, nabuntis siya. Diba? For a young age, Biro nyo, ang dami niyang dinaanan. So, para sa akin, that's true courage. No? Pero we need to understand, si, 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 si Mary is a beautiful channel of blessings, blessing used by God no, for us to be blessed no? at sa kanya dumaan si Jesus. But, she is not God. Do you agree with that? Right. I agree. Kasi po, madami po tayong kapatid na ang akala ay may kapangyarihan si Mary na kumbinsihin yung anak niya na sagutin yung panalangin natin. O itanalangin mo na lang niya kay Mama Mary para si Mama Mary bubulong ang si Papa Jesus. Pagkatapos, di ba, uh, sasagutin na tayo ni Papa Jesus. Depende pa yon kung bubulong ni Mama Mary at, uh, depende pa yung sa tingin ni Mama Mary kasi kung ang tingin ba ni Mama Mary si Papa Jesus or tayo kasi ang tawag natin Papa Jesus ang tawag naman ni Mama Mary ay eh, baby Jesus ka lang eh, kasi anak kita eh nanakaw po natin yun kaya eh, mananalangin tayo sa kanya kasi meron siyang authority over this baby Jesus na hindi lumalaki at sasabihin niya na oh, Jesus ikaw ang Lord so, uh, big, uh, nanalangin sa akin si Jeff kailangan so pa mo yung kanyang panalangin hindi po natin kilala talaga ang the way, the truth, and the life. Hindi po si Mama Mary yun. When we When we pray to Mama Mary, we're saying that she's the way. Tama po ba? She's mm -hmm. the truth and she's the life. But we should not pray. We should respect her. No, we should emulate her. No? In fact, siguro sa heaven ngayon, ano? Tingin ko nalulungkot si Mama Mary. <laughs> sa tingin nyo, kasi di ba parang, bakit ako? Bakit kayo sa akin nananalangin? <laughs> di ba? Mm -hmm. And sometimes, nananalangin din tayo sa patay. Di ba po? May experience po ba namin na witness kayo sa, sa kultura natin na ipanalangin mo na lang ako. Sa, sabihin mo sa tatay mo na pumana o ipanalangin at bantayan tayo. Mm -mm. <laughs> 
hindi natin kilala kung pwede lang sabihin no kasi importante itong verse na to eh sinabi ni Jesus dun sa Samar- Samaritan woman I the one speaking to you I am he okay so kung sa lahat ng tao mananalangin kay Mama Mary mamamalang sa lolo na namatay o sa anak na namatay nako namatay yung anak ko siya na yung angel ko ngayon sa kanya na ako mananalangin from now on para sasabihin niya kay Papa Jesus and then Ito pa rin ni Papa Jesus yung panalayan ko na tumama ako sa loto. So, we need to understand that if we need something, we need anything, lalo-lalo na in accordance sa God's will, no, dumiretso tayo sa the way, the truth, and the life. And that is Jesus. Sabi niya nga, I am the one speaking to you. I am He. Yun. Dapat malinaw po yun eh. Malinaw po sa ating laya. Kasi believing is the key factor. Ito sa Maritana na to, naniwala siya eh. Diba? Kayo po, ah, nakakilala kayo sa Diyos ngayon, na-enjoy niyo yung buhay na, na masagana, maganda, masaya. Merong, merong, ano, merong kalungkutan minsan at uh, ang maganda ay eh, meron tayong Diyos na, na sumasalo sa ating mga lahat na pangailangan at mga dalangin. Pero believing is the key factor kailangan mo ng maniwala. No? Recap lang po natin. In John chapter 4, Jesus met a Samaritan woman at, at a well. He asked for her something to drink. She was a little surprised because in those days, the Jews didn't have anything to do with the Samaritans. She said, how can you ask me for something to drink? Jesus said, if you knew who I am, you would ask me. No, You would ask of me and I would give you living water. Sa Tagalog, eh, tubig na walang hanggan or tubig ng buhay. Di ba? She immediately, op- she immediately began to look in the natural. Kumbaga, yung perspective nga ng physical. Sabi niya, but sir, you don't have anything to draw water with. You don't have any kind of bucket or pail. How can you give me living water? No, wala naman po kayong pagkukunan. Sabi dito, how many times do people do the same thing today? Right? God tells us He is going to do something great in our lives and we start looking at things in the natural. And before long, we talk ourselves out of it. But we have to remember the difference between ordinary and extraordinary is very little. God can do something that is ordinary, breathe on it, and turn it into something that's extra ordinary. No? Don't just look at things in the natural. Look at the greatness of God. Stay focused on what He can do and embrace and embrace all He has, he has for you. No? Alam nyo, madaming tao ngayon nag-struggle sa finances. No? Madaming tao ngayon nag-struggle sa mga relationship problems. Madaming tao ngayon nag-struggle sa mga impure thoughts or whatever. No, madaming tao ngayon nag-struggle sa loneliness, sa anxiety, di ba? Maraming tao ngayon nag uh, nag-struggle sa worrying, no? At saka sa worrying again. <laughs> Alam mo ba na worry is the sin of not trusting God. Yeah, so insulto sa Dios na mag-worry tayo. Di ba? Para halimbawa, sinabi mo sa anak mo, ako nang bahala sa tuition fee mo, ako nang bahala sa pagkain mo. Ang bahala sa damit mo, bibilang pa kitang coach. Tapos nag-worry yung anak mo kung sa siya kukuha ng gano'n. Eh di ba insulto sa iyo? Eh kasi nga ikaw nang ang bahala. Tapos ba't pa siya nag-worry? Di ba? So ganun din yung Diyos natin. Sabi dito, if you're struggling with something today, take it to God in prayer. Call on Him. He is with you. Kasi with God, all things are possible. Right? Sabi sa Hebrews 12.2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him, he entered the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Yeah. Kaya nga po, lover of my soul. Di ba po? Kumbaga, uh, doon sa story ng Samaritan woman, pinakita niya kung gano'n niya kamahal yung, yung Samaritan eh. No? At pinapakita niya sa story na ito at pinapaalala niya na kung gano'n niya tayo kamahal. Di ba? 
Kaya kung meron ka pinagdadaanan ngayon, no? kung may nakikinig man, nanonood or whatever, sagot ka ni Lord. Now, you, all you have to do is, you know, be like that Samaritan woman, believe. In fact, yung Samaritan woman naniwala na bago yung buhay, buwi siya sa baryo nila, sinabi niya, in tungkol kay Jesus. Ganun din mangyayari siya. That's why you are in a church serving and trying to make disciples and evangelize a lot of people. Why? Because you're blessed uh, with this beautiful relationship with God. Diba? So, take away po. Take away po. Any uh, comments or suggestions or take away. Tayo mga Pilipino, kapag galing sa handaan, eh, ano na natin yan, kustombre na natin na mag-take home. Diba? Ma, ano yan, mag-ballot. So, ganun din sa Bible study. So ano kung may babalot ka na gusto mong iuwi at namnamin at kainin, ano yung natutunan mo ngayong gabi na gusto mong i-highlight at gusto mong i-share sa iba? Okay. Sige po, start ko tayo kay Sister Mimi. <laughs> God is a forgiving God. Mm -hmm. Just like uh, when you forget uh, Samaritan. Not Samaritan. Samaritan. Okay. God is a forgiving God. All right. How about you, Sister LD? Take away. Um, uh, God will never leave us. Mm -hmm. In sa panahon na tayo nag-struggle, we know that we can trust God. Hindi niya tayo papabayaan. And He did that already sa bawat isa sa atin. Yes. Kasi nga, yung babae na to, yung Samaritan, I'm sure she's struggling. She's yeah. struggling Financially, she's struggling with impure thoughts dahil yung may asawa niya. She's uh, struggling with uh, relationships, di ba? Dahil nga yung may asawa niya. Pakasama niya na pangkasaloko yan, di pa sila kasal. No? Uh, sa sabi ni Mini, um, God is a forgiving God. Tumingin ba agad ang Diyos na wala na to, walang pag-asa. Imagine yung kaganda ng perspective ng Diyos sa atin. Pero hindi eh. She, uh, and, and Lord, lagi tinitingnan, lagi kami pag-asa. All things are possible sa akin. Basta magkaayos lang tayo. Mingi ka ng tawad sa akin, naayusin kita. Amen. Yun ang maganda doon. How about you, Sister Lenlen? Any takeaway? Um, usually, pag may mga ganong situation, actually, madas ako mapunta sa ganong klatsin situation. First, yung sabi ko, the war is with, ano? The war is with God. Mm -hmm. The battle is the Lord. Oh, the battle is the Lord. Mm -hmm. Yeah. Hindi ko kasi... I always let it pass because I know the battle is with God. So yes, just trust him. Mas madalas kasi na wala tayo magagawa eh. Mas madalas na kasi pag ginawa mo mas hindi mo mas marami kang gagawin. Marami masasaktan ka, ma matataranta ka, ma-stress ka. So just give it the, the bat. Give the battle to the Lord. I agree with that ano kasi itong babae na to kung si Samaritan Buman, una hindi niya pa naiintindihan. Eh. Laging sagot niya, oh, perspective na siya, kailangan ko ng tubig niya, makapaglaba, makapag-igib, di ba, hindi na ako mahirapan. Siguro, uh, Jesus, i-install niyo ba yan sa bahay ko? Parang gano'n siguro kiniisip niya, no? parang hindi na ako pupunta dito sa balon na to. Kung baga, uh, uh, same thing din eh, no? sa sinasabi ni, ano, ni, uh, ni Sister Lerlin, eh. ano, ano, ano uli yan? No, wala ako, sorry, meron akong... The battle is with the, yeah, Lord. the battle is the, the Lord. Imagine nyo, kung yung ina, kinakaharap na Samaritana na to, no araw-araw, naku, lima yung asawa ko, hindi ako kasal, hindi ako kinakasama ko, magulo yung buhay ko. Kung baga, dito nakakita siya ng sagot eh. Pwede kong ibigay dito yung problema ko, dito kay Kristo, dito sa Mesaya na kausap ko. Kasi sabi niya, I am He. Di ba? Ako yan. Ako ang sagot sa'yo. So, tama eh. I would agree with si Sir Lenle. Eh. Huwag mong yakapin yung yung gera eh. Yung battle eh. Yung war, di ba? Kasi may rapa ka talaga. Bigay mo sa Diyos. Ah, para siguradong panalo ka. Kasi victorious yung Panginoon. Di ba? So, Tsaka ano, follow mo siya ng prayer. Mm -hmm. So, you will just watch what will happen to that uh, enemy. Yeah. To that other side. Eh, importante talaga na ano na may kasunod na prayer kasi lalong-lalo na yung prayer ng pagtanggap sa Panginoon. Importante. Kasi yung ginawa ng ano 
sa Maritana. Diba? Min- minsan, minsan nakakatakot kasi yung nangyayari sa kanila, hindi mo expected eh. So, parang sinasabi mo, uh, I, I should not, should I be, you just feel relieved, but sometimes maawa ka sa, nangyaya, sa ginagawa sa kanila, na, yung sa defeat nila. Mm-hmm. Yeah, kaya dapat tayo uh, nandito para umalalay sa mga ganito klase ng tao. Di ba? Mm-hmm. At saka tayo mismo rin naman, yung mga pinagdadaanan din na halos parehas lang. No? At uh, nandito tayo sa isa't isa para magpaalalahanan at mag-alalayan. Ito siya yung purpose ng uh, simbahan. How ang about... difference... Mm-hmm. Go ahead. Ang, the difference is, kakampi natin si Lord. Amen. Kaya nga, victorious tayo. Di ba? Kaya, yeah. since pinigay mo na, the battle is yours. The battle is the Lord. So, wala nang pakainan saan. Kapag, uh, hindi ko naman matatalo yan eh. Hindi pigay ko na sa malakas kong kakampi. Di ba? Sigurado pa. Oh, okay. Kita Fe, how about you? Any... Uh, Uh, take away any input? Oh, yeah, Jesus is our uh, present uh, help. Amen. He's, he's always our help anywhere, at any time. He's our help forever and He will not forsake us. He's ready all the time mm-hmm. to, to really help us. He's our great, great God and there's nothing impossible for him to do. Amen. Right now, I have really, I'm in a very, very hard situation. Mm-hmm. You know, the devil has attacked me so much, mm-hmm. including my younger daughter and her children, but, mm-hmm. you know, I trust the Lord and uh, um, he said that if we put our trust in him, mm-hmm. he will really, he will really do what we need, give what we need. Amen. Nothing is hard for him to do. Amen. And I, I really, I really expect the best from him in due time. Amen. Amen. Ngayon, ngayon. Yes. Kasi po, imagine nyo, binaba ni Jesus, no? Tayong lahat, hindi lang yun. Particularly, nauuhaw siya. Pagod siya. Pero pinuntahan niya yung Samaritana. Intentionally. Diba? To share his love. No? To rescue that woman. Same thing din sa mga na-experience natin ngayon. Whatever it is po, Tita Fe, God no, will rescue you. God yeah. will help you. And that is for sure. Mm-hmm. Kasi nakita natin eh. Except, well, pastor. Eh, apo? Pastor. Go ahead. You know why, is, uh, you know why uh, I said na mahirap ang kalagayan ko, ang nangyari sa akin, yung attack ng enemy? Opo. Dahil naglay pa, ng, naglay pa ng curse sa akin, makubid ka ta, sana. Mm-hmm. Biro mo yan, Pastor. Mm-hmm. But I trust the Lord. I yeah. give this problem to Him. And, yeah. and he, he, will always, he will always answer my prayers. Yeah, when the door, shut the door, eh, wala na mga pagbukas. Eh. When he opens the door, wala mga pagsara. Ibig sabihin, wala na mga effect ang isang bagay kung hindi naman mag-a-agree, no? Ang Panginoon, kung baga, eh, pag pinaprotectan niya tayo, diba? anong first dyan, eh, wala na mga mangyayari yan. Mm-hmm. Yeah, pero may effect pag nag-bless tayo, di ba? So, uh, siguro, we should uh, bless uh, those kind of people, kinds of people na na uh, maaari hindi maganda ang turing sa atin, pero panalangin natin pa rin. Diba? Sabi nga, yeah. Sister LB, huwag niyong hayaan na nakawin ang inyong joy. Meron <laughs> 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 lang po akong isi-share. Ah, sige po, sige po. Uh, it's regarding po da sa situation po ni Sister Fe, Tita Fe. Opo. Kasi... Uh, hindi po na i-share sa inyo ni Pastor na meron pong isang uh, supervisor niya na sa, sa work na palagi po siyang pinag-iinitan. Mm. Favorite. Uh, favorite po siyang dam, ano po yan, uh, sabihan ang kung ano-ano. But, but sab, ang, ang alam niyo naman po yung asako, hindi siya kikibo. Yung niyo will just pray and uh, anuhin po niya yon Hahayaan niya yon Pero Nung, uh, kinausap po siya ng manager but hindi ka kumunta sa HR. No, sabi niya, na, nag-inanswer na ako ng Panginoon. 
Mm-hmm. And sabi ng Panginoon, eh, siyang bahala. Mm-hmm. So, I will not put my any anything to that person. Alam ko, meron siyang pinagdadaanan. So, I prayed for and Sabi niya sa akin, Ma, sabi niya, pag 8 o'clock na, you have to pray for me. Mm-hmm. So, I prayed for him. I for, pinagpray ko po yung asa ko. Sabi ko, sa, sabi ko sa panalangin ko, na itay niya mm-hmm. yung, vice, yung supervisor na yon at saka yung, yung puso niya kung ano man ang pinagdadaanan niya. Yung, hindi po galit, wala po kaming galit, pag pinagpray po naman yung i-change niya yung heart niya. Amen. So the Lord answered prayer. Alam niyo po ba na that nung kinabukasan tinawagan ko po nag-usap kami ni Pastor. But sabi ko, how is he? Sabi ko, sabi niya, nandun siya sa ano sa office, hindi siya lumabas until I left, sabi niya. Uh-huh. And so, hindi siya nagsalita ng kahit ano, kahit sa buong store. Uh-huh. Ano siya, wala siyang sinabi. Talagang the Lord answers prayer po. Yeah. Basta po magtiwala lang kayo sa Panginoon. At pag-pray niyo po yung mismong tao na yon that the Lord will change his heart. Yep. Mm-hmm. Yun po ang gawin natin. So, the Lord will answer pray- will answer yeah. our ano, prayer po. I agree. I agree. Amen. Amen. Ako <laughs> I have done it. I have done it because I know how to to approach. Yes, po. Yeah. Thank you. Go ahead, Sister Lenlen. Ano sabi ng ka? Ah, minsan sa sa kasi ang biyahe ko malayo eh sa sandan mga two hours. Uh-huh. So minsan maraming lalo na mga tao na aasarin ka. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Siguro dahil minsan kasabay mo walang magawa aasarin ka. Mm-hmm. Tapos, ang the best is, hindi mo naman pwedeng ano yun, takasan kasi nandun kayong dalawa eh. Mm-hmm. Nandun kayong sa bus eh. Sabi yun, maximum tolerance eh. Kailangan gawin. Mm-hmm. Yun, ang, yun ang magagawa mo eh, maximum tolerance. Then one time, ginawa ko, bumaba ko ng bus. Mm-hmm. Nag-walk out ako sa kanya. Mm-hmm. Tapos, nakita ko na driver. Sinabi sa driver, driver, I cannot tolerate this. So, get me off from this side road. Ganyan, ganyan, ganyan. Mm-hmm. Tapos pagbaba ko, hinahanap pa ako noon. Sinundan pa ako nung mama. Nalasar siya. It's about God. Pinipreach niya. Sinasabi niya. Kinokontra niya yung God. Mm-hmm. Parang, ina- parang hindi ko pala kung kakilala niya ako. Kasi challenge mark niya ako sa ano ng philosophy ng, ng, sa Bible daw. Mm-hmm. So, iniwanan ko siya. Tapos nang, nung pagbaba ko doon sa may brand and sa may ano yun, something in, somewhere in Glendale, mm-hmm. yung mga tao, sila na yung umano sa kanya. Uh, sila na yung nagsalita sa kanya. Mm-hmm. Sabi ko, minsan sabi ko, gagawin mo muna yung part mo eh, habang nagpa-pray ka. Yeah. True. Kailangan gawin mo yung part mo rin eh. Yep. Mm-hmm. Mm-hmm. Pag ginawa mo yung part mo, si Lord na yung susunod na. Siya na yung bahala sa the rest. Yes. Right. Yeah. Ano yung talaga yun? Ako, 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 may mga recent experiences ako nung lately lang na kumbaga, may mga tao na nasabi, oh, hindi mo ito pwedeng gawin, hindi niya ito pwedeng gawin, hindi niya pwedeng itong gawin, hindi niya pwedeng gawin. Pero alam niyo, wala naman akong ginawa sa totoo lang. <laughs> y- yung just mismo, inopen niya lahat. Nagpadala siya ng tao na, oh, sige, ito magpuproseso niya, itong gagawa niya, ito gagawa Pum 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 pum. Ino orchestrate niya. I mean, Orchestra. alam kahit anong pigil mo, kahit anong pigil lalo na gawain ng Dios, pigilan mo nang pigilan. Ano mangyayari? Kumbaga, sayang lang 'yung panahon mo. Kumbaga, mm-hmm. ang kinokontra mo hindi 'yung tao, ang kinokontra mo 'yung gawain ng Dios. Mhm. Diba? Kumbaga, sa kahit na sabihin mo na hindi pwedeng, hindi pwedeng, hindi pwedeng. 1 2 3 4 5. 5. O gawin mo muna 'to, 1 2 3 4 5. Ay, wala nga akong ginawa eh. Ano to? Asi, wala akong ginawa. Di ba? Sumulat lang ako, sinagot, 1, 2, 3, 4, 5, may sagot. O oh, yan, yung bubukas na tayo sa ano. <laughs> so, ibig sabihin na yan, kumbaga, ayaan mo lang yung Diyos na, yes. na maratel. Kumbaga, uh, na, ano, parang ito yung Samaritan woman, di ba? Na, 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 na-realize siya na mali siya, nag-repent siya, and then, ay nayaan niya si Jesus na mag-drive ng buhay. Yan yung pinakamaganda. Yes, yeah, he's, a, he's the lover of our soul, eh hindi kanya niya pamabayaan. Naka-engrave yung kamay mo sa palad niya. Amen. So, hindi kanya niya pamabayaan. Before, right. before mabilis ang kamay ko, na, para ako si Pacquiao, nanonon ko. 
<laughs> Kaya hindi na. <laughs> Meron, may, nung bago-bago ako dito, nakipagsuntukan ako sa isang eme sa downtown. Talaga? <laughs> hindi ang kalaki ng boss ko, nagganon ako. Hmm. Sinuntok ko siya, talaga hinahin ko siya suntok. Wala naman akong tama, mas marami siyang bugbog sa muka. Pero hindi nila akakalaki na ganun ako hmm. pag nagalit. Yeah. Pero as as siguro, pag habang tumatagal, habang inaaral mo yung word, hmm. Mm-hmm. Napipigilan mo na, nagkakaroon ka na ng control. Yeah, totoo mm-hmm. yan. You know? Lalo na kapag ka, uh, inaano ka, pinuprobo ka magalit. No? Kapag ka... Oh, lalaki ka ng piko eh. Ako kasi, alimbawa, I need, whether I like it or not, I need to study the word kasi I preach twice a week. Tingnan na lang natin sa perspective na doon. Sabihin na natin na, do I like it? Or, do, or, or I don't like it? I have to. Parang gano'n. Pero alam nyo, sa totoo lang, blessing na blessing sa akin kasi na, lagi ako napapaalalahanan, lalo na sa Bible study, sa ano, pag napapakinggan ko yung mga testimony, iba, napapaalalahanan ako, oh, umalma ka, I got you. Diba? Pag na yung word mismo, it calms you. No? Na-experience nyo ba yun na yung, yung mismo salita ng Diyos, pakakalmahin ka eh. Na kung baga, mm-hmm. wag yan ang desisyon mo, wag yan ang gawin mo. So, tingnan mo siya lagi sa perspective ng Panginoon. So, yes. sa akin, malaking tulong ang word talaga. No? Kung baga, hindi... Uh-huh. Uh-huh. Yun yung pumipigil yes. sa iyo eh. Yeah. Nagkakaroon ka ng yung mapopor na vision kung anong mangyayari. In fact, mahirap mabuhay ng walang word of God. So, wala. True. Mayayari, yung emotion mo, dun ka ano eh, dun ka babase, dun ka lagi nag-decide, dun ka umaakto. So, lagi ka mapapahamak. Kasi yun na yung buhay natin bilang isang Kristiyano. We depend yeah. on the Word of God. Yeah. yeah. In His words, lahat yun. Mm. So, it's like breathing. Parang hininga na yun na, yun na yung buhay natin. Yeah. So, yun na yung ano Being with the Lord, yes. Yeah. Ano na siya? Siya na yung... <coughs> siya na yung... Siya na yung buhay natin. Oo, oh, siya na yung... Ano yun? Siya na yung parang... Uh, uh, operating... He's... he's yeah. He's the driver oh. of our life. Siya ang chopper ng buhay. Di ba may song na gano'n? Yeah, siya ang chopper ng buhay. Si Jesus ang chopper ng buhay. <laughs> dito, Do, dito ka sumakay. <laughs> Gasolina'y pang habang buhay. Sa DCAS, sa DCAS, sister. <laughs> Oo, oh, sa DCAS. <laughs> okay, so, hi Chi! How are you? Kamusta? Hello po. Uh, Ito, naglalakad na naman pa uwi. <laughs> yeah, we talk about Samaritan woman and uh, we're about to pray. So if there's anything na uh, you want to pray for or any prayer request? Wala na muna po. Uh, yeah, Mananalangin tayo. Good <laughs> lang for everyone. Good health. Yes. Mm-hmm. Good health. Yes, yes. We, we heard you. Alright. So, si Sir LV, siguro po kayo na po ang mag-close. Ipanalangin niyo po uh, yung sinabi ni Chi Good Health o yung opening ng school e eh, plano lang ang LAUSD. Uh, panalangin niyo po si Sister, si Tita Fe sa kanyang pinagdadaanan ngayon. At syempre, yung reopening natin sa November, uh, sana po everything will be okay po. Sige po, si Sir LV. Pangunahan niyo po kami. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat po sa sa iyong mga salita na tunay po na aming uh, naunawaan na ikaw ang aming living water na palagi pong nandito sa aming puso, O Diyos. Panginoon, narinig niyo po ang mga, panala, ang mga request ng aming mga kapatid sa oras na ito, ang kanila pong concern, Lord. Uh, tinataas po namin, Sister Fe, Lord God, na alam niyo po ang kanyang pinagdadaanan sa oras na ito. Hindi po namin alam ang eksaktong nangyayari sa kanya, so bad it, wala pong natatago sa inyo. You know her well, O Lord God. So palakasin niyo po siya spiritually. Uh, embrace her, Lord God. Na padaman niyo po sa kanya na nandyan kayo sa kanyang tabi na hindi niyo siya iiwan sa panahon na ito, O Diyos, na kailangan niya kayo. Nang kanyang buong sambahayan, Panginoon, pati yung pong anak niya, Panginoon, mga apo niya, Panginoon. Protect them, Lord God. Give them the assurance that you will never leave them nor forsake them, Lord God. Amin po silang inahabilin sa inyo, Lord, sa oras na ito. At uh, kayo po ang siyang 
ang inyong pag-ibig ang siyang maghari sa kanya. Overflow him with your love, O oh God. In the name of Jesus. And also we pray for uh, JD, Lord, for good health, Lord, sa kanyang sa araw-araw, O Diyos. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, lalo po niya sa pagtatra- kung may trabaho po siya, Panginoon. Kayo po ang siyang mag-ingat sa kanya palagi ng kasama na po ang kanyang buong sambahayan. Lord, we pray for for her right now in the name of Jesus. And also, we we are praying for the opening of the class sa LA USD, O oh Lord. Panginoon, protektahan niyo po ang ang, uh, ang school opening na ito. Panginoon, lalo na po yung mga bata, yung face-to-face, O oh Lord, kung meron man po sa opening na ito. Yung mga teachers, Lord, protect them, Lord, from this virus, Lord God. Kayo po ang mag-ingat sa kanila sa araw-araw, O oh Diyos. At Lord, we also pray for um, Uh, our church opening on November, Lord God, na alam po namin, Panginoon, na ito po ang desire ng aming mga puso. We need fellowship. We need a face-to-face, Lord God. We need, we need to worship you na kasama po namin ang aming mga kapatiran, Panginoon. Lord, ihanda niyo po ang aming iglesia. Ihanda niyo po ang aming mga puso sa aming pag, uh, pag-worship, sa aming pakikinig, lalo na ng face-to-face sa inyong mga salita, Panginoon. Handa niyo po ang aming mga pastor, ang aming mga members, Panginoon, ang inyong pag-iingat, ang inyong ikalay niyo sa kanila, sa araw-araw, sa aming lahat, Panginoon, sa opening na ito. And Father, we also thank you for Sister Len, Lord, patuloy niyo po siyang biyayaan. Uh, uh, continue to bless her, Lord. Continue to uh, to protect her, Lord, every day na pagsakay po niya sa bus, papunta sa work. Uh, ingatan niyo po siya, Panginoon, at balutin niyo po siya sa kanya, ng inyong makapangyarihang dugo. And we also pray for Pastor Jeff, Lord, and the family, Lord. May you continue to bless them. May you continue to protect them. And thank you for his life, Lord, Lord God. Lalo, po, lalo niyo po siyang gamitin, Panginoon, sa ikalalago ng 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 iglesia, Panginoon, dito sa, uh, sa, sa LA First Church, Lord. Gamitin niyo po siya, Panginoon, sa inyong kaparaanan, O Diyos. And we thank you for tonight, Lord God, and we give You all the praises and all thanksgiving, Lord God. And we ask this in the mighty name of Jesus, we pray. Amen. 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 Thank you. Don't forget. Thank you, uh, everyone. Most probably, we will open on November, we will open time November 1. And November 8, the following Sunday, uh, we will have our installation service uh, uh, where uh, si Pastor Manny ay lilipat sa ibang sipahan at uh, Uh, ako po yung magiging uh, bagong pastor na uh, LA first. So, huwag niyo kalimutan yung mga important dates na yun. Ngayon, available kayo sa October 18, meron pong 125th anniversary ang LA First Church of the Nazarene. So, welcome din po kayo doon, 9 o'clock din yun. So, yun. Maraming maraming salapan sa inyo. God bless you. Thank you, Sister LV. Kita thank fest- you po sa inyong lahat. Good night. Thank, thank you, Pastor. G, thank, thank you, po. Pastor. Hope you see you. Pastor, okay. I have a question. Len, Len, Len. Bye. Next time po ulit. Next time ulit. God, Pastor, God bless. God bless Pastor, po. Pastor, I have a question. Okay, yun. Sige, Tita Fe. Ano po yung question niya? Oo. Oh, kailan tayo yung mag-meet physically, Pastor? Uh, Hello? October. November 1. November 1 po ba? November 1. And then November so, 8. Uh, installation so, service. Pero so, baka po sa October 18, kung available po kayo, uh, attend po tayo nung uh, uh, 125th anniversary. Doon, pa, doon, doon po tayo magsisimba sa English congregation. Okay, thank you. Thank uh, sa you church din so. po yun? Sa church natin? Evening, Mimi. <laughs> October 18? Thank you, thank you. God bless. Bye. God bless po. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye.